सो हे गाइज वेलकम बैक टू देखो ये है मेरी एस डब्ल्यू एस हायर मैथ सीरीज की सेकंड वीडियो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको रिलेशन एंड फंक्शन की कंप्लीट रिविजन कराई थी जिसमें यार बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला मेरे को तो अब ये सेकंड वीडियो आपके लिए आ गई है रिगार्डिंग डिफ्रेंसिएशन एंड यार डिफ्रेंसिएशन मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक चैप्टर है एंड ये कैलकुलस का चैप्टर है तो इसकी वेटेज भी काफी अच्छी होती है आपके कैलकुलस के पार्ट में तो देखो मेन चीज ये आती है अगर आप ये वीडियो को पूरा एंड तक देख लोगे और जो मैं टिप्स आपको तीन टिप्स दूंगा करने के लिए फॉलो करने के लिए अगर आप वो तीन टिप्स फॉलो कर लोगे तो यार ये एक तो चैप्टर बहुत अच्छे से आपको हो जाएगा सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड हो जाएंगे और तो साथ के साथ ये चैप्टर आपका भी फेवरेट चैप्टर बन जाएगा ठीक है ना तो इसलिए अब हम चलते हमारी वीडियो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं वो तीन टिप्स क्या है सबसे पहले आपको प्रिपरेशन के लिए अपने चैप्टर के लिए टिप वन है आपको कि इस वीडियो को पूरा आपको एंड तक देखना है एक एक कॉन्सेप्ट को जो मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको पूरी वीडियो में समझना है बहुत इजीली मैं समझाऊंगा आराम से आप बैठ के देखिए पूरी वीडियो एंड आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे सेकंड टिप में आपको करना है सेकंड जो स्टेप है उसमें आपको अपनी इस वीडियो को देखने के आधे घंटे बाद आपको अपनी एनसीआर की बुक खोलनी है एंड अपनी एनसीआर की बुक के जो इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल आपको कर देना है और साथ ही साथ में आपको एक्सरसाइज के जो जो टॉपिक में बता रहा हूँ उन सब टॉपिक के आपको दो दो क्वेश्चन करने हैं उन एक्सरसाइज में ठीक है ना बस आपको ये चीज कर लेनी है आज अब जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसके नेक्स्ट डे जैसे आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ डेट आप देख लीजिए कब है तो उसके नेक्स्ट डे में आपको साढ़े बजे अपने इंस्टाग्राम पे आपको एट द रेट सक्सेस भी संस्कार है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आपको वहां पे जाके फॉलो कर लेना है तो अगले दिन जिस वीडियो जिस दिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसके नेक्स्ट डे मैं आपका जो कह सकते हैं वो इंस्टाग्राम पे मैं एक वर्कशीट अपलोड करूंगा साढ़े बारह बजे तो आपको उस पूरी वर्कशीट के क्वेश्चन को कंप्लीट करना है एंड जैसे ही आप वो सारे वर्कशीट के आंसर कंप्लीट कर दोगे तो आपको सिंपली नीचे डन कर देना है ठीक है ना डन आपको कब करना है जब आपके तीन आपके तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाए एंड तीनों स्टेप कंप्लीट होते जैसे आप डन लिख दोगे बस यही चीज आपको करनी है एंड आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके अलावा कुछ नहीं करना है इस चैप्टर के रिलेटेड सारा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो यार देखो ये तीन सिंपल स्टेप है तीन सिंपल टिप्स है जिनको आपको फॉलो करना है एंड आपका पूरा चैप्टर बहुत ईजिली कवर हो जाएगा ठीक है ना तो बस ये चीज आपको करनी है अब हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ देखो बहुत सिंपली मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा जिससे आप कभी भी इस चीजों को भूलोगे नहीं ठीक है ना तो अब हम चलते हैं हमारी वीडियो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपके लिए सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख दिए हैं तो देखो डिफ्रेंसिएशन को हम यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स डिनोट करेंगे एंड यहाँ पे एक फंक्शन हम आपको दिया हुए होते हैं एंड फंक्शन का हम आपको डिफ्रेंसिएशन निकालना पड़ता है तो यहाँ पे समझिए हम आपको दिया हुआ है वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स ये मैंने नंबर वन पे फॉर्मूला इसलिए लिखा है बिकॉज यार बहुत से स्टूडेंट्स इस वाले फॉर्मूला को मिस कर देते हैं इसलिए मैंने नंबर वन पे रखा है देखो अगर आपको दिया हुआ है फंक्शन इक्वल्स टू ए की पावर एक्स तो आपको बहुत इजीली इसका डिफ्रेंसिएशन करना है देखो बोथ साइड हम डिफ्रेंसिएशन लगाते हैं तो यहाँ पे y का हमारा हो जाएगा dy वाई ओवर डी और ax का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा ax a की पावर x log a ठीक है ना अब इसको प्रैक्टिकली दिखाते हैं तो यहाँ पे समझ लीजिए आपको दिया हुआ है 5 की पावर x अब आपको इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करना है बहुत सिंपल है यहाँ पे फाइव की पावर एक्स आ जाएगी और आगे लॉग फाइव लग जाएगा आपका डिफ्रेंसिएशन हो गया ठीक है ना अब जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है वो हमारा वाई फंक्शन इक्वल्स टू ई की पावर एक्स सबसे सिंपल यही होता है जहां आपको दिखे सिंपली इसका जो डिफ्रेंसिएशन ये ही होता है ई एक्स का हमारा डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एक्स ही होता है ठीक है ना अब जो फॉर्मूला है ये हमारा बहुत ज्यादा यूज होने वाला है हर क्वेश्चन में आपके वाला फॉर्मूला यूज होगा ही होगा क्यों होगा देखो यहाँ पे आपको फंक्शन दिया हुआ है एक्स की पावर एन एन कोई भी वैल्यू हो सकती है तो इसका जो हमारा डिफ्रेंसिएशन होता है वो हमारा होता है एन एन हमारा जो ये वाला एन है ना ये हमारा आगे आ जाएगा और जो पावर में एन में से एक माइनस हो जाएगा ठीक है देखो यहाँ पे हम आपको समझ लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्स की पावर फाइव ठीक है ना अब इसका डिफ्रेंसिएशन बहुत सिंपल है जो आपका फाइव है ना ये तो आगे आ जाएगा जो आपका ये फाइव है ये तो आगे आ गया और जो ये फाइव में से माइनस होके आपकी ये फोर हो गई तो इसका डिफ्रेंसिएशन हमारा हो जाएगा फाइव एक्स की पावर फोर समझ लीजिए आपको दिया हुआ है x की पावर सिक्स तो सिक्स आपका आगे आ जाएगा तो सिक्स x की पावर सिक्स माइनस वन आपकी फाइव तो x की पावर सिक्स का हमारा डिफ्रेंसिएशन होगा सिक्स एक्स की पावर फाइव तो बहुत सिंपल है ये सिंपल सा फॉर्मूला है बहुत ज्यादा यूज होने वाला आपका फॉर्मूला है ठीक है ना नेक्स्ट हमारा जो हमारा फॉर्मूला है वो है वाई इक्वल टू लॉग एक्स तो लॉग एक्स का जो हमारा डिफ्रेंसिएशन बहुत
कह सकते हैं डिफ्रेंसिएशन वो कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का जो हमारा डिफ्रेंसिएशन है वो माइनस साइन एक्स होता है ठीक है ना उसके बाद हमारा टेन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन वो होता है हमारा सीकेंड स्क्वायर एक्स और सीकेंड एक्स का हमारा सीकेंड एक्स टेन एक्स देखो अब मैं टेन एक्स के साथ आपको कॉट का बताता हूँ देखो टेन का और कॉट का रिलेशन चलता है देखो जैसे आपको पता होगा टेन एक्स का हमारा डिफ्रेंसिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स है ऐसी हमारा कॉट का जो डिफ्रेंसिएशन है वो होता है हमारा माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स देखो लग रहा है ना कुछ आइडेंटिकल सा लग रहा है ना तो यही चीज है कि इसके साथ इसका फॉर्मुला और इसके साथ इसका फॉर्मुला हमारा हम सोच सकते हैं आइडेंटिकल से लगते हैं ऐसी हमारा सीकेंड एक्स का डिफ्रेंसिएशन सीकेंड एक्स टेन एक्स होता है ऐसे ही कॉसिकेंट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स होता है बहुत सिंपल है कॉसिकेंट एक्स के साथ माइनस के साथ कॉट एक्स लगा दो सीकेंड एक्स के साथ टेन एक्स लगा दो तो हमारा डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ऐसे ही टेन और कॉट का आइडेंटिकल है टेन एक्स का हमारा सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है और कॉट एक्स का हमारा माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है ठीक है ना ये हमारे हो गए फॉर्मुलाज अब हमारे आ गए इनवर्स के तो इनवर्स का भी डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है उनके फॉर्मुला बताता हूँ देखो अगर आपको दिया हुआ है फंक्शन आपको दिया हुआ है कॉस इनवर्स एक्स और इसका हमारे को डिफरेंशिएशन करना है बहुत सिंपल है इसका हमारा आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वन अपॉन में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अब इसी का हमारा साइन के साथ भी सेम रहता है देखो कॉस में हमारा जो कॉस इनवर्स एक्स है इसमें माइनस दिया हुआ है तो जो हमारा साइन साइन इनवर्स एक्स है उसमें हमारा वन अपॉन में रूट वन माइनस एक्स होता है समझ लीजिए कॉस का अगर आपको इनवर्स दिया हुआ है तो उसके डिफ्रेंसिएशन में माइनस लग जाएगा और हम, अगर हमारे को साइन का इनवर्स दिया हुआ है तो उसके डिफ्रेंसिएशन में हमारा माइनस हट जाएगा बाकी जो ये आपका वो है सेम रहेगा वन अपॉन में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बहुत सिंपल है आप कॉन्सेप्ट वाइज समझो तो बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएंगे फॉर्मले ठीक है ना देखो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कॉस इनवर्स का हमारा माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन और साइन इनवर्स एक्स का हमारा वन अपॉन में रूट वन माइनस हो जाएगा ठीक है ना अब हम बाकी के फॉर्मले देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे फॉर्मले वो है टेन इनवर्स एक्स तो टेन इनवर्स एक्स का हमारा वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है अब जैसे हमारा कॉस और साइन का साथ चलता है ना ऐसे हमारा टेन और कॉट का भी साथ चलता है और सेक और कोसेक का भी साथ चलता है देखो टेन का हमारा है वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर तो हमारा जो कॉट का है कुछ नहीं है सिंपली यहाँ पे आपको माइनस लगा देना है एंड वो ही आपका सेम बन जाएगा तो टेन का हमारा है टेन इनवर्स का हमारा है वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर तो कॉट इनवर्स का हमारा है माइनस वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर बस माइनस लग जाएगा तो वो आपका कॉट का डिफ्रेंसिएशन बन जाएगा कॉट इनवर्स का देन हमारा सीकेंड इनवर्स एक्स है हमारा वन अपॉन में एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन तो कॉसिकेंट इनवर्स एक्स हमारा कुछ भी नहीं है बस यहाँ पे माइनस लगा दो और वो ही सेम आपका कॉसेक का डिफ्रेंसिएशन बन जाएगा ठीक है ना बहुत सिंपल है थोड़ा आपको मेमोराइज करने में इजी रहे इसलिए मैंने आपको लिंक बता दिया है टेन का कॉट के साथ सेक का कॉसेक के साथ और साइन का कॉस के साथ ठीक है ना बहुत सिंपल लिंक है आप एक बार फॉर्मुलास को फिर से बैक कीजिए वीडियो को पूरे एक बार फॉर्मुलास को फिर से देखिए एंड समझने की कोशिश कीजिए बिकॉज यार ये ही सारे फॉर्मुलाज आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ठीक है ना अब हमारे फॉर्मुलाज हो चुके थे अब हम चलते हैं हमारे रूल्स के ऊपर तो आपको जो फंक्शन को सोल्व करने के लिए कुछ रूल्स यूज करने पड़ते हैं जो मेनली तीन आपके रूल है आपको बताता हूँ सबसे पहले सबसे पहले हमारा रूल है वो है प्रोडक्ट रूल देखो अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है एक समझ लीजिए फंक्शन ये है इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको सेकंड के साथ तो आपका इसमें एक प्रोडक्ट रूल लगता है तो आप ये तो नहीं ना सिंपली आप इसका डिफ्रेंसिएशन इसका डिफ्रेंसिएशन लिख के आप लिख दो जी हो गया हमारा आंसर ऐसा बिल्कुल नहीं होता इसमें आपका एक प्रोडक्ट रूल लगता है समझ लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा पहले हम देख लेते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है हमारा जो डिफ्रेंसिएशन इसका होता है जब हमारे जैसे प्रोडक्ट दिया हुआ है तो इसके डिफ्रेंसिएशन में क्या करना है सबसे पहले हम इसको एफ के डिफ्रेंसिएशन को एफ डैश एक्स बोलते हैं तो फर्स्ट और सेकंड हमारे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट करते हैं देन उसके बाद हम सेकंड को एज इट इज लिख देते हैं प्लस में हम सेकंड का डिफ्रेंशिएट करते हैं एंड फिर हम फर्स्ट को एज इट इज लिख देते हैं अब इसको एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको समझाता हूँ समझिए यहाँ पे एफ एक्स हमारे दिया हुआ है फंक्शन हमारे को दिया हुआ है एक्स साइन एक्स ठीक है ना तो अब इसका हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स का डिफ्रेंशिएट करके इन टू में साइन एक्स एज इट इज लिख देंगे प्लस फिर हम साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करके एक्स हम एज इट इज लिख देंगे ठीक है ना देखो सिंपली आपको क्या करना है देखो अब यहाँ पे हम आपको बताओ एक्स का जो हमारा डिफ्रेंशिएट होता है वो हमारा वन होता है साइन एक्स हम एज इट इज लिख देंगे प्लस में यहाँ
तो उन फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट करना है सेकंड को एज इट इज लिख दो प्लस का साइन लगा के सेकंड का आपका डिफ्रेंशिएट करना है एंड फर्स्ट को आप एज इट इज लिख दो इसके साथ ही आपका आंसर आपको निकल के आ जाएगा ठीक है ना अब हमारा जो सेकंड रूल है वो है हमारा क्वेश्चन रूल क्वेश्चन रूल कब लगता है जब हमारे को फंक्शन अपॉन में दे समझ लीजिए एक फंक्शन हमारा ये है अपॉन में हमारे को सेकंड फंक्शन दे दिया तो सिंपली इस केस में हमारा क्वेश्चन रूल अप्लाई होता है कैसे करना है देखो यहाँ पे हमारे को सबसे पहले कुछ नहीं करना फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट कीजिए सेकेंड एज इट इज लिख दीजिए माइनस में हम सेकेंड का डिफ्रेंशिएट करेंगे और फर्स्ट हम एज इट इज लिख देंगे अपॉन में जो हमारा नीचे होगा ना डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर लिख देंगे डिनोमिनेटर में ठीक है ना बस ये चीजें आप देखो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया हुआ है एक्स अपॉन में लॉग एक्स ठीक है ना सबसे पहले हम एक्स का जो टॉप पे है जो न्यूमिनेटर में है उसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और जो डिनोमिनेटर में है उसको हम एज एट इज लिख देंगे माइनस में हम यहाँ पे डिनोमिनेटर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे और जो न्यूमिनेटर में है उसको हम यहाँ पे एज एट इज लिख देंगे तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने x का डिफ्रेंशिएट किया log x को हमने ऐसे लिख दिया माइनस में हमने log x का डिफ्रेंशिएट किया x को हमने एज एट इज लिख दिया अपॉन में हमने log x को होल स्क्वायर में लिख दिया ठीक है ना अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे x का हमारा डिफ्रेंशिएट होता है वन log x को एज एट इज लिख दिया माइनस में log x का हमारा डिफ्रेंसिएशन होता है वन अपॉन में x और x हमने एज एट इज लिख दिया अब x से x कट हो गया तो और अपॉन में log x का हमारा स्क्वायर आ गया ठीक है ना अब इसका जो हमारा आंसर बना वो हमारा बना लॉग एक्स माइनस वन अपॉन में लॉग एक्स का होल स्क्वायर बहुत सिंपल है एक बार फिर समझ लीजिए आपको जब क्वेश्चन जब आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में फंक्शन दिए हुए होते हैं तो उनका डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको सबसे पहले जो न्यूमिनेटर का डिफ्रेंशिएट करना है सेकेंड को एज इट इज लिख दो माइनस में डिनोमिनेटर का आपको जो है डिफ्रेंशिएट करना है एंड न्यूमिनेटर की वैल्यू को आपको एज एट लिख देना है अपॉन में आपको डिनोमिनेटर के होल स्क्वायर को लिख देना है जैसे आप ये चीज करोगे फॉलो आपका आंसर निकल के आ जाएगा बहुत ही सिंपल रूल है दोनों ही रूल बहुत सिंपल है अब नेक्स्ट हमारा आता है वो हमारा चेन रूल देखो इसको बहुत ध्यान से समझना बिकॉज आगे जो आपके थोड़े टफ क्वेश्चन होते हैं उनमें यह बहुत ज्यादा यूज होता है अब देखो क्यों यूज होता है हमारा चेन रूल देखो समझ लीजिए जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक ये वाला एक फंक्शन लिया है <coughs> तो अब इसमें आप मुझे बताइए कि कोई डायरेक्ट फॉर्म लग सकता है इसके अंदर ना इसमें प्रोडक्ट फॉर्म लग सकता है हमारा ना प्रोडक्ट रूल लग सकता है ना हमारा क्वेश्चन रूल लग सकता है तो हम कैसे और करेंगे यहाँ पे हमारे एक फंक्शन दिख मिल रहा हमारे साइन दिया हुआ है हमारे ब्रैकेट में लॉग ई एक्स की पावर टू दी हुई है तो अब हमें इसे सॉल्व कैसे करना है देखो मेरे लिए एक बहुत एक समझ लीजिए एक कह सकते हैं टिप है वो है ब्रैकेट वाइज फॉर्मुला में सो तो इसमें आपको ब्रैकेट वाइज इसको सॉल्व करना होता है देखो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा रखा है कैसे आपको करना है सबसे पहले आपको समझ लीजिए जो हमारा ये साइन है सबसे पहले हम आपको साइन के टर्म में इसको डिफ्रेंशिएट करना है देखो इस जो हमारे ब्रैकेट के अंदर पूरी वैल्यू है ना इसको हमें सबसे पहले एक्स लेट कर लेना है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर वी कंसिडर लॉग ई एक्स की पावर टू इक्वल्स टू एक्स तो बताइए हम आपको साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट हमारा होता है कॉस एक्स तो हम यहाँ पे सिंपली सबसे पहले एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कॉस और जो ये हमने एक्स लिया था इसको पूरे को हमारे को यहाँ पे लिख देना है अब हमें ब्रैकेट के अंदर जाना है अब ब्रैकेट के अंदर जाने सबसे पहले हम आपको क्या दिख रहा है लॉग ई एक्स स्क्वायर अब हम आपको लॉग ई एक्स का फॉर्मुला तो नहीं पता हम आपको लेकिन लॉग एक्स का फॉर्मुला पता है तो अब हम जो e x2 है ना इसको हम लेट कर लेंगे x तो अब हमारा cos और ये तो पूरा आ गया अब इन टू में हमारे को log का पूरा लिखना है तो अब अगर हमारा ये जो है वो x है तो हमारा log x का हमारा डिफ्रेंशिएट होता है वन अपॉन में x तो सिंपली आपको इसको समझ लेना है x है एंड पूरे आपको इन टू में वन अपॉन में इसको अगर हमने x लेट किया था तो ये हमारा नीचे आ जाएगा ई एक्स की पावर टू ठीक है ना अब हमें फिर ब्रैकेट के अंदर जाना है तो हमारा अब लॉग से हो गया अब हमारे को e की एक्सपोनेंशियल की पावर में हमारे को इसको सॉल्व करना है इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो अब आपको पता होगा e x2 को तो फॉर्मुला हमें नहीं पता बट हमें e की e की पावर x का पता है डिफ्रेंशिएट क्या होता है वो हमारा ई e एक्स ही होता है तो सिंपली हम आपको इसका जो है आगे डिफ्रेंशिएट करके e की पावर एक्स टू लिख दिया है क्योंकि एक्स को मैंने यहाँ पे एक्स लेट किया है अब सिंपली आपको ब्रैकेट के और अंदर जाना तो हमारे को अब x की पावर 2 को डिफ्रेंशिएट करना है और जिसका हमारा डिफ्रेंशिएट होता है 2x बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है इसको मैं ब्रैकेट फॉर्मुला भी कहता हूं आप कुछ भी कह सकते हैं मैं सिंपली इसको ब्रैकेट फॉर्मुला कहता हूं बिकॉज इसको हम ब्रैकेट वाइज सॉल्व करते हैं सबसे पहले आ
फिर हम ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो हमारा लॉग है लॉग को हम कह सकते हैं वन अपॉन में ये एक्स हमने लेट किया था तो ये हमारा नीचे आ जाएगा पूरा अब हम और अंदर जाएंगे ब्रैकेट में तो हमारा e x की पावर टू है तो इसको e की पावर x हम मान लेंगे तो e की पावर x जो हमारा डिफरेंशिएट होता है वो हमारा e की पावर x ही होता है अब जो हमारा x की पावर टू है उसका डिफरेंशिएट टू एक्स हो जाता है सिंपली मैंने ये सब चीजों को लिख दिया तो ये हमारा पूरा आंसर आ गया e की पावर एक्स स्क्वायर को e की पावर एक्स स्क्वायर से मैंने कट कर दिया तो हमारा जो आंसर बना वो बना कॉस लॉग ई की पावर एक्स स्क्वायर इन टू में टू एक्स तो ये हमारा फाइनल डी वाई ओवर डी एक्स एफ डैश एक्स हमारा होगा बहुत सिंपल है सिंपली आपको ब्रैकेट को ओपन करते करते अपने पूरे आंसर को इनटू इनटू करते जाना है एंड इससे आपका जो पूरा मैंने देखो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि आपको कैसे करना है स्टेप वन में आपको क्या करना है स्टेप टू में क्या करना है और स्टेप थ्री में आपको क्या करना है तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इम्प्लेसिट फंक्शन देखो इम्प्लेसिट फंक्शन क्या होता है इम्प्लेसिट फंक्शन होता है वेन इट्स हार्ड टू सेपरेट एक्स एंड वाई देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने देखो यहाँ पे एक फंक्शन लिया हुआ है कॉस एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस साइन वाई अब आपको डी वाई ओवर डी एक्स निकालने के लिए y को यहाँ पे सेपरेट करना पड़ेगा बट कैसे सेपरेट करोगे यहाँ पे थोड़ा क्या y कॉमन ले लोगे तो वन प्लस साइन हो जाएगा ऐसा नहीं है यहाँ पे y एंगल में है और ये y अलग है तो ऐसा नहीं है एंड जो आपकी कॉमन फॉर्म फॉर्म आपको पता होगी क्या होती है वो होती है हमारी y इक्वल्स टू एक्स की टर्म में तभी हम उसको dy वाई ओवर डी करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं मतलब x को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ठीक है ना देखो अब जो हमारा ये वाला एग्जांपल है ये हमारा नॉट इन दी फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू एक्स अगर हमारी वाई इक्वल्स टू एक्स की फॉर्म में हम तो सीधा इसको डी वाई ओवर डी एक्स करके एक्स की कोई भी होती है हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ठीक है ना बट ये वाली जो हमारा एक एग्जांपल है ये हमारा ऐसे नहीं हो सकता हम सिंपली ये नहीं है कि वाई कॉमन लेके यहाँ पे भेज दे तो हमारा कॉस एक्स को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे ऐसा नहीं है तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है हम आपको बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएट बोथ साइड से अब कैसे करना है देखो कॉस एक्स का आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मुला होता है माइनस साइन एक्स वो तो मैं लिख दिया यहाँ पे कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट हो गया हमारा माइनस साइन एक्स अब जो हमारा वाई प्लस साइन वाई है इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे वाई का हमारा हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बहुत सिंपल है जैसा आपको पता है फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी y dy वाई ओवर डी एक्स बन जाती है ऐसे ही यहाँ पे हमारा वाई तो हो गया डी वाई ओवर डी एक्स अब जो हमारा साइन वाई है इसको हमें कह सकते हैं डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा थ्रू दी यूज ऑफ चेन रूल चेन रूल कैसे अब आपको ब्रैकेट वाइज सॉल्व करना समझ लीजिए हमारा वाई है ये हमारा ब्रैकेट में दिया हुआ है सबसे पहले हमारे को साइन की टर्म में डिफ्रेंशिएट करना है तो साइन की टर्म में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन वाई का कॉस वाई ठीक है ना यहाँ पे हमने कॉस वाई लिख दिया अब हमारे को ब्रैकेट के अंदर जाना है तो हमारे को वाई को डिफ्रेंशिएट करना है तो अब जैसे हमारा यहाँ पे वाई डी वाई ओवर डी एक्स होता है ऐसे हमारा वाई का इन में डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा तो सिंपली मैंने नॉर्मल सा चेन रूल यहाँ पे लगाया है एंड यहाँ पे देखते हैं बोथ साइड मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया है सिंपली कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया और वाई का डी वाई ओवर डी एक्स हो गया साइन वाई में चेन रूल लगाकर मैंने यहाँ पे कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स हमारा आ गया अब सिंपली देखो यहाँ पे आप डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वन प्लस कॉस वाई और यहाँ पे हमारा माइनस साइन एक्स है अब देखो डी वाई ओवर डी एक्स निकालने के लिए हम डी वाई ओवर डी एक्स को यहाँ पे छोड़ देंगे और इस पूरे ब्रैकेट को हम यहाँ पे लाके माइनस साइन एक्स के डिनोमिनेटर में ला देंगे तो ये हमारे डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई इसका पूरी टर्म का हमारा पूरे फंक्शन का हमने डिफ्रेंशिएशन निकाल के ये उसका आंसर होगा बहुत सिंपल है एक बार फिर से अगर समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा बैक जाके वीडियो को दोबारा देखिए ये वाले पार्ट को आपको पूरा समझ में आ जाएगा बहुत ही सिंपल है कुछ नहीं करना बोथ साइड आपको डिफ्रेंशिएट करना है एंड अकॉर्डिंगली आपको डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है सो so, जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा लॉक के फॉर्मुला सर लॉक के फॉर्मुलाज आपके कैलकुलस में बहुत ज्यादा यूज होते हैं एंड जो आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके लॉक के फॉर्मुलाज यूज होते हैं तो मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा लॉक की जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी रहेंगे ठीक है ना देखो आप समझ लीजिए एक प्रॉपर्टी है लॉग ए दे रखा है प्लस लॉग बी दे रखा है ए बी की जगह कुछ भी हो सकता है तो आप उसको लॉग ए इंटू बी भी लिख सकते हो ठीक है ना अगर आपको दिया हुआ है लॉग ए माइनस लॉग बी तो उसको आप लॉग ए अपॉन में बी भी लिख सकते हो ठीक है ना अब समझ लीजिए आपको दिया हुआ है लॉग ए की पावर बी तो कुछ नहीं है बी आपका आगे आ जाएगा लॉग ए एज इट इज रह जाएगा ठीक है ना नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारा सॉ
देखो हम टेन को टेन की पावर वन भी लिख सकते हैं ना तो अगर टेन की पावर वन है तो ये वन आपका आगे आ जाएगा एंड ये वन ही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है ना तो अगर आपको लॉग टेन दिया हुआ है तो वो आप वन भी लिख सकते हो ठीक है ना आप लिख सकते हैं हमारा लॉग हंड्रेड दिया हुआ है तो लॉग हंड्रेड को हम टेन की पावर टू भी बोल सकते हैं टेन स्क्वायर भी बोल सकते हैं तो उस चक्कर में टू आगे आ जाएगा एंड टू ही आपका आंसर बन जाएगा अगर थाउजेंड दिया हुआ है लॉग थाउजेंड तो उसको हम टेन की पावर थ्री कहते हैं और थ्री हमारा आगे आ जाएगा लॉग टेन हमारा वन कहलाया जाता है तो हमारा ये थ्री आंसर हो जाएगा बहुत सिंपल है बहुत इजी है इसको आप रिमेंबर कर लीजिए बहुत सिंपल है बहुत क्वेश्चन में ये चीज काम आ जाती है नेक्स्ट हमारा आता है कि यूज्ड इन की किन किन जगह पे आप ये लॉक की लॉक के जो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उनमें होते हैं समझ लीजिए वेरिएबल की पावर में वेरिएबल दिया हुआ है तो उनमें आप इन्हें यूज कर सकते हैं ये प्रॉपर्टीज में देन आपका अगर दिया हुआ है पावर फ्रैक्शन में है समझ लीजिए आपको रूट में दी हुई है कुछ टर्म्स उनको सॉल्व करने के लिए आपको लॉक कम आएगा समझ लीजिए क्वेश्चन था जो एनसीआरटी का वो था रूट में वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स अपॉन में थ्री प्लस एक्स फोर प्लस एक्स तो आप इनमें ये जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं इनका यूज करके बहुत ही इजिली उन्हें सोल्व कर सकते हो ठीक है ना अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है देखो अभी तक जो आपने क्वेश्चन करे थे देखो ये वाले क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे आपको जो डी वाई ओवर डी एक्स होता था हमारा ठीक है ना ये हम आपको y और x की टर्म में होते थे बट देखो अब जो पैरामेट्रिक हमारे फॉर्म होती है उसमें हमारे को अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और वो t थीटा या कोई भी ऐसा वेरिएबल दिया हुआ है जिसके फॉर्म में है जो x और y नहीं है तो उनको आपको कैसे डी वाई ओवर डी एक्स कैसे निकालना है आपको डिफ्रेंसिएशन कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊंगा समझ लीजिए उसी को पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं देखो जैसे दिया हुआ है हमारे को वी नीड टू फाइंड देखिए अगर आपको डी वाई ओवर डी एक्स इन टी थीटा से निकालना है तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको डी एक्स बाय डी टी निकालना है डी वाई ओवर डी टी निकालना है और डी वाई ओवर डी एक्स के लिए आपको इसको और बेस में आपको इसको लिख देना है एंड आपका कट करके टी टी डी टी कट जाएगा एंड आपका डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा एग्जाम्पल समझिए आपको बहुत ही समझ आ गया समझ लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ मैंने एक्स दिया हुआ है हमारे को ए टी क्यूब और वाई हमारे को दिया हुआ है टू ए टी तो कुछ नहीं करना हमारे को सेपरेटली इनको डिफ्रेंशिएट करना है और बाद में इनको अपॉन में लिख के हमारे को आंसर निकाल लेना है देखो एक्स का हमारा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा डी एक्स इन दी टर्म्स ऑफ टी तो डी एक्स ओवर डी टी थ्री ए टी स्क्वायर ये सिंपल फॉर्मूला मैंने लगाया है थ्री आगे आ जाएगा टी की पावर थ्री माइनस वन टू हो जाएगा ठीक है ना ऐसे ही वाई इक्वल टू टू ए टी दिया हुआ है तो यहाँ पे हमारा टू ए हो जाएगा इसको मानिए एक्स ये तो ये टू ए हो जाएगा हमारा तो अब सिंपली आपके पास डी एक्स ओवर डी टी भी आ गया डी वाई ओवर डी टी भी आ गया अब आपको क्या करना है डी वाई ओवर डी टी अपॉन में डी एक्स ओवर डी टी कर देना है डी टी से डी टी कट जाएगा तो आपका डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डी वाई ओवर डी टी हमारा टू ए है और डी एक्स ओवर डी टी हमारा थ्री ए टी स्क्वायर है तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे तो ये काट के हमारा आंसर आ गया टू अपॉन में थ्री टी स्क्वायर ये हमारा डी वाई ओवर डी एक्स की हमारी वैल्यू आ गई है तो यार ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके डिफ्रेंसिएशन में आपके यूज आएंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अब देखो यार वर्कशीट विल बी रिलीज ऑन इंस्टाग्राम एट द रेट सक्सेस विद संस्कार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आई होप आप, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट आपको इजिली समझ में आ गए होंगे तो अब वही टिप्स फॉलो करने का टाइम आ गया है अगर अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं आ जाए एक बार फिर से आप इस वीडियो को रिपीट करके देखिए एक एक चीज को अच्छे से समझिए जब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगे सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया तो समझ में आ गया होगा आपको अब आपको क्या करना है आपको अब आधे घंटे बाद अपनी एनसीआरटी की बुक खोलनी है उस एनसीआरटी की बुक के सारे एग्जाम्पल आपको कर लेने हैं और हर एक टॉपिक के आपको दो दो क्वेश्चन कर लेने हैं ठीक है ना ये चीज आप कर लीजिए मैं आपको कल बारह बजे का टाइम दे रहा हूँ साढ़े बारह बजे मैं एक वर्कशीट अपलोड करूंगा अपने इंस्टाग्राम पे एट द रेट सक्सेस विद संस्कार पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको सिंपली उस पूरे वर्कशीट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है एंड जैसी आप ये तीन चीजें कंप्लीट कर लोगे आपको डन लिख देना है एंड डन होते ही समझ लीजिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है एंड दैट सॉल्व ये पूरा चैप्टर बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा आपका बिल्कुल परफेक्ट कॉन्सेप्ट आपके बिल्ट हो जाएंगे ठीक है ना सो गाइज दैट सेट फॉर द वीडियो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और देखो शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब लो सक्सेस भी संस्कार को मिलते नहीं वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय नाइस डे